నమస్కారం న్యూస్ నైన్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం నా పేరు శారద ఇక వార్తల్లోకి వెళ్తే నేడు సత్యనారాయణపురంలో అధిక మోతాదులో వాటర్ పైపు నుండి లీక్ కావడంతో వెంటనే కార్పొరేట్ మహేష్ వద్దకు తీసుకువెళ్లడంతో వెంటనే ఆయన స్పందించి తగిన చర్యలు చేయించారు ఈ రోజు డివిజన్ పర్యటన లో భాగంగా సత్యనారాయణపురంలోని గిరివీధి నందు వాటర్ లీకేజ్ కారణంగా నీళ్లు పోవడంతో ప్రజలు ఆ సమస్యను కార్పొరేట్ మహేష్ వద్దకు తీసుకురావడంతో ఆయన వెంటనే స్పందించి వాటర్ ఏకి ఫోన్ చేసి సమస్యను పరిష్కరించారు జగిత్యాల జిల్లాలో ఇటీవల జరిగిన భూ దాడుల సమస్యల్లో బక్కయ్య ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అయితే ఆయన మరణానికి కారణం విఆర్ఓ ఎంఆర్ఓలో అని బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు జగిత్యాల జిల్లా గొల్లపల్లి మండలం మల్లన్నపేట గ్రామంలో ఇటీవల జరిగిన భూ దగాదాల గొడవల్లో ఆత్మహత్య చేసుకున్న బక్కయ్య ఈ ఆత్మహత్యకు ఎంఆర్ఓ విఆర్ఓలు బాధ్యులు అని ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతు కుటుంబ సభ్యులు పేర్కొన్నారు దీని నిర్ధారణకై సబ్ కలెక్టర్ మల్లన్నపేటకు వచ్చి నిర్ధారణ చేశారు ఈ నిర్ధారణలో భూమికి ఇరువైపులా ఉన్న సరిహద్దులు సాధన భవనాలు సాక్షులను పరిశీలన చేశారు పరిశీలన తదుపరి న్యాయ అన్యాయాలు చెబుతామని పేర్కొన్నారు బక్కయ్య అల్లుడు మాట్లాడుతూ ఎంఆర్ఓ మరియు విఆర్ఓల మీద కేసు కొనసాగిస్తూ మా భూమిని మాకు పట్టా చేస్తూ చనిపోయిన బక్కయ్యకు న్యాయం చేయగలరని పేర్కొన్నారు ఎంఆర్ఓ విఆర్ఓ విఆర్ఓ గారి పేర్లు తొలగించడం జరిగింది కేసు నుంచి వారు వేసిన తప్పు అని తెలియని కాబట్టి వారి మీద కేసు అలాగే ఉండాలి మా మామయ్య ఏదైతే భూమి గురించి మరణించారో ఆ భూమి మాది మాకు మాది మాకు కావాలి మేము ఇదే కోరుకుంటున్నాం అయితే ఆ విషయం కూడా ఇప్పుడు విచారణ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది తన అభ్యంతరం చెప్పిన మాట అటువంటి మాట వాస్తవం దాన్ని ఎవరు కూడా వ్యతిరేకించడం లేదు అదేవిధంగా తను అమ్మిన మాట కూడా వాస్తవం కాకుండా డబ్బులు మాత్రం పూర్తిగా ముట్టలేయని మాత్రం ఈ సందర్భంగా తెలిసింది సరే పరిస్థితులు ప్రభావం వల్ల బక్కయ్య ఒక విఆర్ఓను గ్రామ పంచాయతీలో నిర్బంధించడం ఆ తదనంతరం కేసు రిజిస్టర్ చేయడం ఆ తర్వాత తన తన భూమి తనకు తెలియకుండా వేరే వాళ్ళ పేరు మార్క్ అంటే వాళ్ళ తమ్ముడి పేరు మీద మార్క్ మార్చడం అనేటువంటిది వీటన్నిటికీ పాపం దాన్ని బాధపడి ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసుకున్నారు సరే మొదట హాస్పిటల్లో నేను కూడా వెళ్ళి తనను పరామర్శించడం జరిగింది అప్పుడు ఆయన వారి కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలోనే నేను అమ్మిన మాట వాస్తవము తన డబ్బులు పూర్తిగా ముట్టలేదని విషయం కూడా అతను చెప్పడం జరిగింది అదే విషయం ఇక్కడ కూడా నిర్ధారణ అనేటువంటి జరిగింది అయితే దురదృష్టవశాత్ అతను చనిపోవడం అనేటువంటిది జరిగింది సరే ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఇంకా మరి ఒకసారి ఇంకా రికార్డును పరిశీలించి దీని యొక్క తుది నివేదిక వైఫల్యము ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆయన బాధపడి చేసుకున్నారు ఇంకా వైఫల్యం ఆత్మహత్య కారణం అని చెప్పి కొరకు చేసి ఇచ్చారు చెప్పేస్తారా దాన్ని కంటిన్యూ అవుతారు అది ఒక సందర్భం వేరు వారు దేని గురించి చేశారు రెవెన్యూ వాళ్ళు అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఒక చట్ట ప్రకారం మేము ఒక పని చేశాము దాని మీద చట్టమే అప్పీల్ అధికారం కల్పించింది కాబట్టి మా మీద కేసు రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం తప్పు అనేటువంటిది వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం ఆర్వార్ చట్టం ప్రకారం ఏదైతే హక్కులు ఉన్నాయో ఆ హక్కులు తహసీల్దార్ కు హక్కు ఉంది సరే తహసీల్దార్ గారు సరిగా చేశారా లేదా తప్పుగా చేశారా అనేటువంటిది వేరు విషయం కానీ దాని మీద అప్పీల్ అనేటువంటి ప్రొవిజన్ ఉంది కాబట్టి ఆ అప్పీల్ ఆర్డిఓ చేసుకొని దాని ఒకవేళ తప్పు చేసినట్టు కుట్టేసాం కానీ డైరెక్ట్ గా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడం అందులో త్రీ నాట్ సిక్స్ నమోదు చేయడం దాని విషయంలో వారు నిరసన జగిత్యాల జిల్లాలో ప్రతి ఏటా జాతర జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ సంవత్సరం కూడా అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది జగిత్యాల జిల్లా గొల్లపల్లి మండలం అగ్గిమల్ల గ్రామంలో గత కొంతకాలం నుండి జరిగే జాతర ఈ సంవత్సరం కూడా భారీ సంఖ్యలో అంగరంగ వైభవంగా భక్తి శ్రద్ధలతో జరిగింది ఈ జాతరలో ఊరు ఊరు అంతా సందడి సందడిగా కలిసి బోనాలు తీసి నైవేద్యం పెట్టి ఆయు ఆరోగ్యాలతో పసిడి పంటలతో కలకల్లాడాలని కోరుకుంటూ మొక్కులు చెల్లించారు ఇక్కడ ప్రత్యేకత భక్తితో కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరాలని అగ్నిగుండం తొక్కుతూ భక్తితో దేవుణ్ణి వేడుకుంటారు
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తన సుదీర్ఘ పాదయాత్రలో పేద ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకున్నాడని కానీ ప్రతిపక్ష నేత జగన్ వారానికి ఒకరోజు కోర్టుకు వెళ్తూ రిలీఫ్ పొందుతూ పాదయాత్ర చేస్తున్నాడని కర్నూలు జిల్లా ఎమిగనూరు ఎమ్మెల్యే జయ నాగేశ్వరారెడ్డి అన్నారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తన సుదీర్ఘ పాదయాత్రలో పేద ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకున్నాడని కానీ ప్రతిపక్ష నేత జగన్ వారానికి ఒక రోజు కోర్టుకు వెళ్తూ రిలీఫ్ పొందుతూ పాదయాత్ర చేస్తున్నాడని కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు ఎమ్మెల్యే జయ నాగేశ్వరరెడ్డి విమర్శించారు పట్టణంలోని శివన నగర్లో ఇల్లు లేని వారికి నిర్మిస్తున్న జీ ప్లస్ త్రీ గృహ నిర్మాణాలను లబ్ధిదారులతో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు అవగాహన లేని నాయకులు రాజకీయం కోసం మాట్లాడుతున్నారని కానీ సీఎం రాష్ట్రాన్ని పక్కా ప్రణాళికతో అభివృద్ధి చేస్తున్నారని కష్టాలు ఉన్న వారి కష్టాలు తీర్చే పని చేస్తున్నారు ఉన్నామని ఆయన అన్నారు ఎక్కువ మంది అయినాము నా ఆలోచన ఏమంటే కనీసం ఒక రెండు వందలు మూడు వందలు ఒక్కొక్క బ్యాచ్ వస్తే ఎక్కడెక్కడ ఏం జరుగుతుంది కూడా ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాల మేరకు ఎమ్మెగనూరు పట్టణంలో ఇటు స్థలం ఉన్న వారికి లేని వాళ్ళకనే ఒక మంచి ఒక ప్రణాళికతో ఈరోజు ఇన్ని వేల ఇళ్ళని ఈరోజు ఎమ్మెగనూరు తీసుకురావడం జరిగింది చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇది చరిత్రలో నిలిచిపోయేటువంటి వాస్తవం ఎందుకంటే ఈరోజు కష్టాలున్న రాష్ట్రంలో చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు కొంతమంది అవగాహన లేనటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకులు కేవలం రాజకీయాలు చేస్తున్నారు తప్ప పేదవాళ్లకు సహాయం చేసేటువంటి పరిస్థితులు లేవు కొంతమంది మీరు చూశారు ఆ పాదయాత్ర ముఖ్యంగా సుదీర్ఘ పాదయాత్ర చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన రోజుల్లో పేదవాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు కష్టాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరి కష్టాలు తెలుసుకుని ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు కూడా కొంతమంది పాదయాత్ర చేస్తున్నారు సెలవు ఒక వారానికి ఒక రోజు హాలిడే తీసుకొని రిలాక్స్ చేయటువంటి పాదయాత్ర కాదు సుదీర్ఘ పాదయాత్ర చేసి రెండు వేల ఎనిమిది వందల పదహారు కిలోమీటర్లు ఆ రోజు తిరిగి కష్టాలని తెలుసుకుని ఈరోజు ముఖ్యంగా ఈ ఎమ్మెగనూరు నియోజకవర్గంలో మా పట్టణంలో ఇన్ని వేల మందికి ఇల్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది షాపూర్జీ పలాంజీ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది అద్భుతమైనటువంటి టెక్నాలజీ వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది అటుగా వస్తున్న ఆటోని బస్ ఢీకొనడంతో ఆటో నుజ్జు నుజ్జు అయింది వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ మండలంలోని హస్నాబాద్ గ్రామంలో రోడ్డుపై బస్ ఆటో ఢీకొని ఒకరు మృతి చెందారు మృతులు హస్నాబాద్ గ్రామస్తుడు కృష్ణ అని తెలిపారు పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని చేరుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ప్రకాశం జిల్లాలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు జ్యువెలరీ షాప్ లో చోరీకి పాల్పడ్డారు ఈ చోరీలో సుమారు నాలుగు కేజీల వెండిని రెండు రూపాయల నగదును దుండగులు అపహరించారు ప్రకాశం జిల్లా ఖమ్మంలోని బాదం రాములు జ్యువెలరీ షాపులో నిన్న రాత్రి గుర్తు తెలియని దుండగులు షాపు తలాలు పగలగొట్టి లోపల ఉన్న నాలుగు కేజీల వెండి వస్తువులు వీటి విలువ సుమారు రెండు లక్షల రూపాయలు మరియు రెండు వేల రూపాయల నగదును అపహరించగా బీర్వా హ్యాండిల్ ను కూడా తొలగించడానికి ప్రయత్నించగా ఈ బీర్వా తాళం రాకపోవడంతో వదిలి వెళ్లకపోవడంతో షాపు యజమాని బాదం దీన్ దయాల్ గుప్త ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు సమాచారం అందుకున్న ఎస్ఐ రామ్ నాయక్ తన సిబ్బందితో కలిసి హుటాహుటీన సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించి క్లూస్ టీం సమాచారం అందించారు అదేవిధంగా షాప్ లో ఉన్న సీసీ కెమెరా ను వేరే దిక్కు అమర్చుకుని ఈ దొంగతనానికి పాల్పడినట్లు తెలుస్తుందని ఎస్ఐ తెలిపారు కర్నూలు జిల్లా ఆలగడ్డలో మంత్రి అఖిల ప్రియ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా కేవలం ఒక ఆలగడ్డ నియోజకవర్గానికి ఎనభై ఐదు లక్షల రూపాయలు వచ్చాయని అఖిల ప్రియ ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ పైసా ఖర్చు లేకుండా వైద్యానికి అయ్యే ఖర్చు ప్రభుత్వం భరిస్తుందని మంత్రి పేర్కొన్నారు కర్నూలు జిల్లా ఆళ్లగడ్డలో మంత్రి అఖిల ప్రియ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా కేవలం ఒక ఆళ్లగడ్డ నియోజకవర్గానికి ఎనభై ఐదు లక్షల రూపాయలు రావడం మొదటిసారి అని మొత్తం నూట ఇరవై చెక్కలు ప్రజలకు పంపిణీ చేశారు ప్రజలకు పైసా ఖర్చు లేకుండా వైద్యానికి అయ్యే ఖర్చు ప్రభుత్వం భరిస్తుందని మంత్రి అఖిల ప్రియ పేర్కొన్నారు చిక్కుతో పాటు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక మొక్క పంపిణీ చేశారు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కాకుండా మరి ఎవరికైనా పెన్షన్ వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా కొత్తగా పెన్షన్ లు శాంక్షన్ అయిన వాళ్ళకు కూడా భోజనాలు పెట్టాలని చెప్పి కూడా ఆ రోజు నా తండ్రి భూమా నాగరెడ్డి గారు నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది మరి ఇంత పెద్ద స్థాయిలో మీరందరికీ కూడా చెక్కులు వచ్చాయి కాబట్టి మీరందరూ కూడా భోజనాలు పెడితే బాగుంటుందని కూడా మేము అనుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా మరి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడే వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలంటే భయపడే వాళ్ళు ఆర్థికంగా మరి ఇబ్బందులు పడే వాళ్ళందరికీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పకుండా మేము సీఎం సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద మీకు ఎప్పుడు 
ఇప్పుడు మేము డబ్బులు వెంటనే శాంక్షన్ చేసేలాగా కూడా మళ్ళీ లేట్ కాకుండా కూడా చూస్తామని చెప్పి కూడా ఆయన కూడా చెప్పడం జరిగింది అదే విధంగా మరి కొంతమందికి ఆపరేషన్ ముందే చేపించుకోవాలంటే ఒక లెటర్ ముందే మరి డాక్టర్లకి ఇస్తే మీరు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా పైసా ఖర్చు పెట్టకుండా కూడా మరి మీకు ఆపరేషన్ చేయించే బాధ్యత కూడా ఈ రోజు ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని కూడా మరి మీ అందరికీ నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను అదే విధంగా మీరు ఏదన్నా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి మీరు లెటర్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అది ఫాలోఅప్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ విజయవాడకి వెళ్ళి మరి ఆ లెటర్ ఎక్కడ ఉంది డబ్బులు వస్తున్నాయి ఎంత వస్తున్నాయి అన్ని కూడా చూసుకోవాలంటే మీరు ఇబ్బంది పడతారని చెప్పి కూడా మరి దీనికి సపరేట్ గా ఒక వ్యక్తిని పెట్టి మరి నామోడన్న కూడా పెట్టి మరి గతంలో భూమా నాగరెడ్డి గారి దగ్గర పనిచేయడం కూడా జరిగింది మరి ఇప్పుడు ఈ రోజు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్లు అన్ని కూడా ఆయనే చూసుకుంటున్నాడు కాబట్టి మరి ఎప్పటికప్పుడు విజయవాడకి వెళ్ళి ఆ ఫైల్ పూలు చేపించే మరి ముందుకు తీసుకెళ్లే బాధ్యత కూడా ఒకరికి అప్ప చెప్పాం కాబట్టి మరి తొందరలో కూడా ఆపరేషన్ చేపించుకోవడం ఇబ్బందులు పడకూడదా పడకుండా ఉండాలని కూడా ఒక వ్యక్తిని పెట్టాం కాబట్టి మరి వచ్చే రోజుల్లో కూడా మరి ప్రభుత్వం సైడ్ నుంచి ఎవరికైతే ఇబ్బంది కలుగుతారో వాళ్ళందరూ కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందని కూడా మీరు అందరికీ నేను తెలియజేసుకుంటూ ఈ రోజు మీరు అందరికి ఇట్లా ఇంటికి పిలిపించి భోజనం పెట్టినందుకు నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది నా తల్లి తల్లి ఆత్మ ఈ విధంగా శాంతిస్తుందని కూడా నేను కోరుకుంటూ మరొకసారి మీరందరికీ చెప్పిన వెంటనే ఇక్కడ అందరి ప్రశ్నలు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున రాష్ట్ర నలుమూలల నుండి గంగపుత్రులు మహాగర్జన సభకు ప్రజలు భారీ ఎత్తున తరలి వచ్చారు ఈ సభకు ముఖ్య అతిథిగా ఐక్య కార్యాచరణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు డి సురేష్ బాబు విచ్చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్ర నలుమూలల నుండి గంగపుత్రులు భారీగా తల్లి వచ్చారు కామారెడ్డి న్యూ బస్ స్టాండ్ నుండి భారీ ర్యాలీగా సభా స్థలానికి చేరుకున్నారు గంగపుత్ర ఐక్య కార్యరచన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు డి సురేష్ బాబు మాట్లాడుతూ జీవోఎంఎస్ నంబర్ ఆర్ ను రద్దు చేయాలని మరియు బీసీ ఐతర కులాలను చేర్చవద్దని గంగపుత్రులకు ఉపాధి కల్పించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు వికారాబాద్ జిల్లా కులక్చర్ల మండల కేంద్రంలో నేడు ఎంపీడీఓ ఇంద్రసేన ఆధ్వర్యంలో ఎస్టీ కార్పొరేషన్ లబ్ధిదారులను డ్రా ద్వారా ఏకగ్రీయంగా ఎన్నుకొన్నారు వికారాబాద్ జిల్లా కులకచర్ల మండల కేంద్రంలో ఈ రోజు ఎంపీడీఓ ఇంద్రసేన ఆధ్వర్యంలో ఎస్టీ కార్పొరేషన్ లబ్ధిదారులను డ్రా ద్వారా ఏకీగ్రవంగా ఎస్టీ లబ్ధిదారులను ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ఈవోడి సూర్యబాబు బ్యాంక్ మేనేజర్ జలు పంచాయతీ కార్యదర్శులు ఎంపీటీసీ నసీం నాయక్ మరియు ఎస్టీ లబ్ధిదారులు పాల్గొన్నారు ఇవి ఇప్పటి వరకు అప్డేట్స్ చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ తెలుగు ఛానల్